السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل طاقية او ايس كاب بغرزة المارشميلو احنا عملناها مع بعض غرزة 3 دي سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت قيمة جدا وشيك وحلوة تصلح نعمل منها حاجات كتير جدا احنا هنعمل النهاردة ان شاء الله الايس كاب او الطاقية وبردك ممكن نعمل منها شنطة ممكن نعمل منها جراب نعمل منها بطانية للبيبي نعمل منها حاجات كتير جدا الغرزة جميلة جدا وشكلها حلو هستخدم فيها طبعا بنستخدم مجموعة من الالوان وممكن تستخدمي فيها لون واحد لو انت حابة كده الغرزة بتاعتي طبعا المقاسات اللي هعملها النهاردة لسن عشر سنوات ايه المقاس اللي بعمله طبعا الطاقية بتاعتي بتبدأ من تحت لفوق اذا انا ما باخدش محيط قطر الدائرة باخد بس من المقاسات اللي في جدول المقاسات الطوائي اللي نزل عندنا في القناه قبل كده في فيديو خاص بمقاسات الطوائي هاخد منه ايه هاخد منه محيط الراس وهاخد منه طول الطاقيه طيب لسن عشر سنوات من ثلاث لعشر سنوات السن دوت ينفع من ثلاث سنين لعشر سنوات الجدول معانا بيقول كده دوران الراس بيكون واحد وخمسين سنتي انا هشتغل خمسين سنتي لان دايما لما بنيجي نشتغل الكروشيه نحاول نقلل سنتي او اتنين سنتي لان انتوا عارفين ان بعد الشغل الصوف بيكون بيمط معانا فافضل ان انتي تقللي السنتي دوت او تقللي اتنين سنتي كمان لو حابة انا هقلل سنتي واحد بس خير الامور الوسط وايه ما نزودش اكتر من كده طول الطاقية هيكون اتنين وعشرين سنتي طيب الغرزة بتاعتي الغرزة بتاعتنا انتوا عارفين ان هي لازم تكون بعدد يقبل الاسم على تمانية او من مضاعفات العدد تمانية يعني بتكرري تعدي تمانية اكتر من مرة لغاية ما توصلي للمقاس اللي انتي حابة النهاردة طبعا احنا هنشتغل على خمسين سنتي احنا قلنا واحد وخمسين بس انا هقلل السنتي دوت وزي ما قلت لكم ليه انا قللته قللته عشان خاطر احنا واحنا بنشتغل الخيط بتاعنا بيمط وبتكون المقاس اكبر بيبقى اكبر سنتي او اتنين سنتي طبعا الادوات اللي بحتاجها الخيوط طبعا اللي انتي تحب تستخدميها هستخدم انا هشتغل النهاردة بخيوط كرتبة اللي هي هي كرتبة بيبي وفوجي هو بيقول نستخدم ابرة رقم اربعة انا هستخدم تلاتة ونص مليمتر برضو يعني انا حابة ان هي تكون اصغر شوية فهستخدم تلاتة ونص مليمتر المتر بتاعي ضروري جدا بتقيسي من عند الصفر لغاية الخمسين الخمسين اهي بتحطي طبعا الخيط بتاعك زي ما انت شايفة بعد تعملي بقى السلاسل بتاعتك اللي هي مضاعفات الرقم تمانية وتحطي الخيط بتاعك على التيبل على الترابيزه كده ما تشديهوش وتقيسي لا سيبيه مرتاح وقيسي المقاس بتاعك بالشكل ده بيطلع معاكي خمسين سنتي طبعا احنا دلوقتي مش محتاجين في المقاسات غير بعد كده ايه طول الايس كاب او الطاي طيب انا اشتغلت مجموعه السلاسل دي طلعوا معايا طلعوا معايا تمانيه وتمانين سلسله طبعا بيقبل الاسم على تمانيه يبقى كررنا التمانيه حداشر مره ان ازاي بنعمل بقى ايه ازاي بنعمل ايه السلاسل هوريكم بس في اللون التاني لان انا خلاص عملت مجموعة السلاسل بتاعتي ونبدأ نشتغل على طول هجيب الخيط بتاعي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة من الخيط بالشكل دوت بلف الخيط الخيط حلقة على الهواء بدخل بالابرة بتاعتي داخل الخيط هلف الخيط على الابرة واخرج من الحلقة دي طرف الخيط القصير بشده بقفل عقدة البداية علشان تعملي سلسلة بيكون معاكي حلقة على الإبرة بتلف الخيط على الإبرة بتخرجي من الحلقة كده سلسلة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ده كده تكرار هرجع تاني عشان تزودي الغرز هتعدي كمان ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهكذا بتفضلي تعدي تمانية 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 لغاية ما توصلي للمقاس اللي هو الخاص طبعا بدوران الراس الخاص بالطفل او بالشخص الكبير اللي هتعملي له الطاقية لو مش هتشوفي جدول المقاسات لو مش هتشتغلي بجدول المقاسات مفيش مشكلة قيسي الدوران طبعا للطفل او للشخص اللي بتعملي له الطاقية وبتشوفي الدوران بيكون ازاي بيكون من اخر منطقة في ظهر الراس من تحت اخر مكان في الراس من تحت من الخلف ليكون تلفي بقى الدوران بتاعك كله لغاية ما توصلي لفوق الحواجب اللي هو مكان اللي هو فوق الجبين عند الشخص اللي هتعملي له الطاقية بتحطي طبعا المتر بتاعك بتلفيه كده من ورا لقدام وتحطي الصفر على ال على الرقم ايه اللي هيطلع الرقم اللي هيطلع لك بتعملي بقى مجموعة من السلاسل على قده على شرط ان السلاسل بتاعتك تكون تقبل الاسم على تمانية او من مضاعفات الرقم تمانية احنا اتفقنا النهاردة هنشتغل بتمانية وتمانين سلسلة 
نعدل طبعا السلسلة بتاعتنا بالشكل ده وعند أول سلسلة باجي وبدخل في أول سلسلة عندي هي وبلف الخيط وبخرج منها ومن الحلقة على الإبرة بغرزة منزل طيب أول حاجة بعملها إيه؟ أول حاجة طبعا بعملها في الطاقية الجزئية الأولانية هي إيه طبعا ده مقاس الطاقية بتاعتي سن من ثلاث سنين لعشر سنوات أول حاجة بنعملها نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشتغل بغرزة البليسيه هنشتغل اتنين عمود بلفة أمامي واتنين عمود بلفة خلفي بنبدأها ازاي؟ بسم الله واحد اتنين تلاتة ده ارتفاع غرزة العمود بلفة طبعا أول سلسلة أنا ارتفعت من عندها أهي مش هشتغل فيها تاني عشان تشتغلي عمود بلفة طبعا أول سطر بيكون بغرزة العمود بلفة عادي خالص بيكون معاكي حلقة على الإبرة بتلف خيط بيكونوا حلقتين السلسلة دي طبعا اللي ارتفعنا منها دي من العدد معانا فمش هشتغل فوقيها تاني هدخل في الضلع الخلفي للسلاسل السلسلة اللي بعدها رقم اتنين أهي ألف الخيط وأخرج معاكي تلات حلقات الحلقة الأساسية واللفة اللي لفيناها واللفة اللي احنا دخلنا ولفينا وخرجنا بيها دلوقتي ألف الخيط وأخرج من حلقتين بتبقى معايا حلقتين ألف الخيط وأخرج من كده ده كده عمودين هلف تاني الخيط انا معايا حلقة ألف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل في الغرزة اللي بعدها ألف الخيط وأخرج معاكي تلات حلقات تلف الخيط وتخرجي من حلقتين تلف الخيط وتخرجي من حلقتين وهكذا طبعا طرف الخيط من البداية المفروض كان يبقى معايا ورا اجيبه في ظهر الشغل بتاعي بالشكل ده اهو بدخل طبعا في الضلع الخلفي وبخلي كمان طرف الخيط اللي هخفيه دوت معايا على الابر كده اتنين تلاتة اربعة وهكذا بكمل بقى غرزة عمود بلف على كل سلسلة بتقابلني من التمانية وتمانين نراجع تاني قبل ما افصل معاكم غرزة العمود بلفة بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط على الابرة بيكونوا حلقتين تدخلي الفراغ اللي هتشتغل فيه تلف الخيط وتخرجي تاني من تحته بيبقى معاكي تلات حلقات هتلف الخيط وتخرجي من حلقتين بتبقى معاكي حلقتين تلف الخيط وتخرجي منه هكمل بقى انا التمانية وتمانين غرزة عمود بلفة بالشكل دوت وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت التمانية وتمانين غرزة عمود بلفة على تمانية وتمانين سلسلة بالشكل ده زي ما احنا شايفين في نهاية الراوند طبعا في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة بدخل والف الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي على الابرة بغرزة منزلق بالشكل دوت انا ارتفعت اول سطر تاني سطر هرتفع سلسلة واحدة وهلف الخيط على الابرة شايفين التلات سلاسل اللي تحت دول انا طبعا دول اول عمود بلف عندي فلازم اشتغل عليهم بشتغل اتنين عمود بلفة امامي واتنين عمود بلفة خلفي طب ازاي بتشتغل اتنين عمود بلفة العمود الامامي عامة او البريد الامامي بتشتغليه ازاي ما بدخلش طبعا في حرف الفي شايفين حرف الفي للغرزة مش هدخل فيه هدخل فين انا طبعا دي التلات سلاسل بتوعي اهم دول اول غرزة عندي شايفين الفراغ اللي قبليها والفراغ اللي بعديها طبعا بعد ما لفيت ارتفعت سلسلة واحدة لفيت الخيط على الابرة بقى معايا كده حلقتين الفراغ من قدام اهو من قدام الشغل بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة ارفع الغرزة الفوق بالشكل ده واخرج من الفراغ اللي بعدها الف الخيط على الابرة واخرج من تحت تاني كده بقى معايا التلات حلقات بتوعي بكمل غرزة العمود بلفة بشكل طبيعي الف الخيط واخرج من حلقتين بتبقى حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين تاني بكرر معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين الغرزة اللي بعدها برضك احنا اتفقنا اتنين امامي واتنين خلفي انا اشتغلت واحدة امامي يبقى لسه فاضل لي واحدة كمان امامي الامامي بدخل من الامام كده زي ما احنا شايفين من وش الشغل الفراغ اللي قبل الغرزة ارفع الغرزة بتاعتي لفوق العمود نفسه برفعه لفوق واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط على الابرة واخرج تاني من تحته الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين انا كده اشتغلت اتنين عمود بلفة امامي طب انا محتاجة اشتغل اتنين عمود بلفة خلفي بلف الخيط على الابرة بدخل من الخلف الامامي بدخل من قدام كده الخلفي بدخل من الخلف الغرزة زي ما احنا شايفين الفراغ اللي قبلها هدخل من الخلف كده اهو هنزل بقى العمود لتحت واخرج من الفراغ اللي بعد اوكي تاني بكر اهو هجيب الابرة بتاعتي في ظهر الشغل 
هدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة هدفع الغرزة بتاعتي للتحت كده واخرج من الفراغ اللي بعدها من الخلف اهو الف الخيط واخرج اكمل غرزتي بشكل طبيعي الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين تاني بكرر محتاجة عمود بلفة خلفي تاني هلف الخيط على الابرة هدخل من الخلف الفراغ اللي قبل الغرزة هدفع طبعا هزق الغرزة لورا كده وهخرج من الفراغ اللي بعدها من الخلف كده الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين كده عملت اتنين امامي اتنين خلفي تاني هكرر معاكم اتنين واتنين اتنين امامي يعني هدخل من الامام الف الخيط وادخل من الامام ارفع بقى الغرزة لفوق واخرج من بعدها والف الخيط واخرج والف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين تاني غرزة من الامام اهو واتنين من الخلف من الخلف اهو وبنزق الغرزة لورا يعني في الامامي بدفع الغرزة لفوق الخلفي بنزلها لتحت بتكون هي تحت الابرة كده واحد اتنين وبكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفينها بتديني شكل اللي هو بيكون ايه اللي عامل زي اللي هي طبعا غرزة البلسي عارفين اللي بيشتغل طبعا تريكو هو عارف دي الغرزة اللي هي بتكون اتنين واتنين اللي هي بتكون دايما في الاساور بتاعة البلوفرات او في في القمر بتاع البلوفر من تحت او في الياقات دي الغرزة بتكون شبيهة ليها بالظبط هكمل الراوند بتاعي وهرتفع كمان الراوند اللي بعده هشتغل بنفس الطريقة طبعا في نهاية الراوند بقفل بمنزلقة في الغرزة دي اللي هي الاولى السلسلة اللي احنا ارتفعناها وبرتفع سلسلة وبكمل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها دي اتنين عمود امامي واتنين عمود خلفي وهكذا طبعا لغاية ما اخلص الراوند هخلص الراوند دوت والراوند اللي بعده هشوف اذا كنت محتاجة لراوند رابع ولا لأ عشان انا مش عايزة ياخد ايه من طول الطاقية كتير هكمل الراوند ده ولا بعده وارجع لكم رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين انا كده ارتفعت اتنين سطر بس حاسه ان احنا محتاجين سطر كمان فهكمل سطر كمان اه حتى كمان نكون ايه نراجع على غرزه البليسيه ومعلومه بردك للي حابب يراجع على غرزه البليسيه هي موجوده عندكم على القناه طبعا في كورس تعليم ايه الكروشيه في بدايه القناه خالص بدخل في سلسله الارتفاع اللي انا كنت طبعا ارتفعتها في بدايه الراوند اعمل غرزه منزلقه بالشكل ده ارتفع سلسله كمان هلف الخيط شايفين انا بدايتي بتكون ايه بتكون الاثنين عمود الامامي الامامي بشتغل أمي... يعني عليه امامي والخلفي بشتغل عليه خلف دلوقتي اهو هلف الخيط وهدخل من الامام الفراغ اللي قبل العمود هرفع العمود لفوق الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين اللي جاي كمان امامي اهو بالشكل ده واللي جايين اثنين خلفي من الخلف برجع برجع العمود لورا واخرج من الفراغ اللي بعده كده واحد اتنين وهكذا الاتنين اللي جايين امامي واللي بعدهم خلفي بتكون شكل طبعا الغرزة بتاعتي زي ما احنا شايفينها اهي غرزة قد ايه جميلة وحلوة هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم نكمل الايس كاب مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده الكامر بتاع الطاقية بتاعتنا باينة خلاص الغرزة غرزة البليسيه بتاعتنا قد ايه جميلة اتنين واتنين اهم زي ما احنا شايفين في النهاية في سلسلة الارتفاع زي ما احنا شايفين بدخل وبعمل غرزة منزلقة بالطريقة دي بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وعند اول غرزة عندي هدخل بقى في حرف الفي عادي خالص شايفين الفراغ اللي تحت الغرزة ده اهو هدخل فيه في حرف الفي بيكون على الابرة وعمل غرزة حشو غرزة الحشو بتكون ايه؟ بتكون ان انا طبعا ارتفعت سلسلة ارتفاعها بيكون معي حلقة على الابرة بدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه في الفراغ طبعا اللي تحت اهو بين الفراغات تحت حرف الفي قدام بدخل بلف الخيط وبخرج بيكون معي حلقتين بلف الخيط واخرج من الاثنين بعد كده هرتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة من تحت هعد واحد اثنين ثلاثة وفي رقم اربعة بدخل وبعمل غرزة حشو تاني بكرر واحد اتنين تلاتة سلسلة هعد من تحت ايه واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة بدخل وبعمل غرزة حشو وهكذا على مدار الراوند بتاعي كله واحد اتنين تلاتة سلسلة وتعدي من تحت واحد اتنين تلاتة وفي رقم اربعة تعملي غرزة حشو هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم 
بالشكل ده بكون خلاص خلصت الراوند بتاعي انا خلاص في اخر ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة بعد من تحت واحد اثنين ثلاثة خلاص احنا كده خلصنا الراوند في اول سلسلة ارتفعتها من غرزة الحشو هدخل في غرزة الحشو دي واعمل غرزة المنزلقة بتاعتي شايفين كده قفلنا الراوند بتاعنا العدد بتاعنا مظبوط لازم نمشي بالعدد في الغرزة دي طيب عايزة اشتغل من عند السلاسل اللي هنا همشي بغرزة منزلقة لغاية ما اوصل لايه للسلاسل هرتفع ثلاثة سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة واحد اتنين ثلاثة وده اول عمود بلفة موجود عندي في المجموعة هرتفع بعد كده مش هرتفع سوري هكمل شغل واشتغل داخل الفراغ اللي هم فوق الثلاث سلاسل دول كمان اربعة عمود بلفة لان احنا في كل ثلاث سلاسل بنشتغل خمسة عمود بلفة اشتغلت الثلاث سلاسل دول اعتبرتهم اول عمود اذا هكمل اربعة عمود بلفة في نفس الفراغ كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى دول ايه خمسة عمود بلفة فوق كل تلات سلاسل اول تلات سلاسل طبعا بعتبرهم من الارتفاع من العدد بتاعي ما ينفعش ارتفع تلاتة وبعد كده ارتفع اعمل خمسة عمود بلفة هيبقى العدد ستة لا هعتبر التلات سلاسل من الارتفاع هروح بقى بعد كده للتلات سلاسل اللي بعديهم اشغل فيهم خمسة عمود بلفة كده واحد اتنين بدخل طبعا من تحت التلات سلاسل تلاتة اربعة خمسة وهكذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة تأكد طيب دايما من العدد بتاعي وانا بشتغل وهكذا على كل ثلاث سلاسل بشتغل خمسة عمود بلفة زي ما احنا شايفين هكمل الراوند كله بتاعي على كل ثلاث سلاسل خمسة عمود بلفة وهرجع له رجعت لكم تاني وبالشكل ده بعد ما خلصنا فوق كل ثلاث سلاسل خمسة عمود بلفة في نهاية الراوند في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بدخل في الفراغ بتاعي ألف الخيط وأخرج منه وأخرج من حلقة اللي عليه. في المرحلة دي المفروض بقى هكمل الغرزة بتاعتي زي ما انتوا فاكرين اللي راجع طبعا الغرزة معايا ان احنا بنشتغل عشرة عمود امامي على عشر اعمدة قدامنا يعني باخد المجموعة دي مع المجموعة دي طيب هرتفع ايه دلوقتي هرتفع سلسلتين بس واحد اتنين وهلف الخيط وهروح شايفين التلات السلاسل بتاعت الارتفاع اللي تحت دي هروح هشتغل عليها اهو عمود بلفة امامي كده واحد بشتغل لغاية نصه تاني برجع معاكم بيكون معايا حلقة العشر أعمدة بشتغلهم لغاية نصهم بخلي الحلقات بتاعتهم معايا على الإبرة وبعد كده بسحبهم بحلقة واحدة أنا دلوقتي ارتفعت سلسلتين بس بعد كده الحلقة اللي معايا على الإبرة بلف الخيط بيكونوا حلقتين بدخل أهو من تحت العمود الأول وأخرج أهو من بعده ألف الخيط وأخرج معايا تلات حلقات هلف الخيط وأخرج من حلقتين وأسيب الحلقة التالتة على الإبرة يبقى كده ده أول عمود التاني اهو هلف الخيط واخرج واخرج من الحلقتين دول واسيب التالتة على الابرة الف الخيط على الابرة ادخل في العمود رقم تلاتة من تحته الف الخيط واخرج الحلقتين هلف الخيط واخرج منهم واسيب الحلقة التالتة على الابرة كده معايا واحد اتنين تلاتة وطبعا ما ننساش الحلقة الاساسية على الابرة اربعة ونخرج من حلقتين خمسة ونخرج من حلقتين ستة ونخرج من حلقتين سبعة تمانية تسعة عشر اصبح معاكي كام على الابرة الحلقة الاساسية وبعديهم عشر حلقات بتوع العشر عمود كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة مع الحلقة الاساسية يبقوا حقيقي حداش هلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده وهقفل بسلسلة وهرتفع بعد كده تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة واروح فين شايفين الفراغ اللي بعديهم ده اللي قبل الخمس عمود لفة التانيين هروح للفراغ دوت هدخل هنا اهو من تحت كده وهعمل غرزة ايه غرزة حشو 
بعد كده هرتفع تاني تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ونروح فين هنروح للعشر أعمدة اللي بعديهم أهم هشتغل فوقيهم عشرة عمود بلفة أمام هلف الخيط وهدخل كده واحد لغاية إيه لغاية نصهم طبعا حلقة تالتة بتكون معايا على الإبرة كده واحد بخرج منه حلقتين والحلقة التالتة على الإبرة أهي كده رقم اتنين نخرج من حلقتين ونسيب الحلقة التالتة على الإبرة بلف الخيط على الإبرة بدخل من تحت العمود أشتغل ألف الخيط وأخرج معايا الحلقتين دول هلف الخيط وأخرج منهم وأخلي التالتة على الإبرة كده معايا كام عمود واحد اتنين تلاتة والحلقة الأساسية على الإبرة كده أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر معانا حداشر حلقة عشر حلقات لعشر عمود بلفة اشتغلنا لغاية نصهم والحلقة الأساسية على الإبرة بلف الخيط وبخرج منهم كلهم مرة واحدة وأقفل بسلسلة وارتفع بعديها تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ونروح فين ها هنروح للفراغ اللي بعد طبعا العشر أعمدة اللي اشتغلته دوت اللي هو قبل العشرة التانيين وندخل نعمل غرزة حشو برتفع واحد اتنين تلاتة وبروح بقى أكمل على العشر عمود بلفة دول عشر عمود بلفة أمامي لغاية نصهم الحلقات طبعا العشرة بتكون معايا بالإضافة للحلقة دي بكمل بنفس الطريقة لغاية ما أخلص الراوند بتاعي طبعا وشايفين من الداخل بقى الغرزة بتاعتي بدأت تبان ازاي هكمل الراوند بتاعي وفي نهاية الراوند بتاعي هرجع لكم نكمل ونضيف لون جديد مع بعض رجعت لكم تاني أنا كده في نهاية الراوند بعد ما خلصت آخر مجموعة عندي أهي وارتفعت بعديها تلاتة سلسلة قفلت طبعا بسلسلة اللي هم العشرة عمود دول اللي اشتغلنا نصهم وبعد كده ارتفعت تلات سلاسل في الفراغ اللي بعده اللي احنا شايفينه ده شايفين أهي السلسلتين اللي احنا ارتفعناهم بدايتهم أهي هدخل وهلف الخيط وأخرج هضيف بقى اللون الجديد بتاعه بجيب اللون الجديد بلف حلقه بالشكل دوت على الهواء هدخل في الحلقه دي الف الخيط واخرج منها واقف العقد بدايه بفضل دايما الحركه دي آه في ناس كتير طبعا وكل واحد صح في طريقته بيسحبوها من غير ما يربطوا يعقدوها بس انا بحس ان هي كده افضل بناخد الحلقه دي بخرج بيها من الحلقتين اللي على الابره بالشكل ده في المكان دوت انا طبعا ايه خلاص غيرت اللون بتاعي شايفين طرفين الخيط الاخضر خلاص مش هشتغل بيه دلوقتي هسيبه في ظهر الشغل مش محتاجه منه حاجه دلوقتي هاخد بقى طرف الخيط اللي مش بشتغل بيه دوت وهخليه في ظهر ايه الشغل بتاعي هروح بمنزلقه لغايه المكان بقى اللي فوق هنا ده وفوق السلسلتين دول هشتغل خمسة عمود بلفه هرتفع واحد اتنين تلاتة ارتفاع تلات سلاسل دول هم ارتفاع اول عمود بلفه معايا وهشتغل في نفس المكان أربعة عمود بلفة كمان كده واحد اتنين تلاتة أربعة هروح فين شايفين التلات سلاسل اللي بعديهم اهو الجزء اللي في النص دي طبعا ما اشتغلش فيها هروح على طول هنا اشتغل خمسة عمود بلفة كمان كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هنروح فين هنا تلات سلاسل في كل تلات سلاسل بقى بيقابلوني بشتغل خمسة عمود بلفة على مدار الراوند بتاعي كله شايفين الطاقية بتاعتي لما بقلبها بقى للناحية التانية تبدأ تبان الغرزة بتاعتي احنا طبعا بنشتغل على الوش دوت ولما نخلص الطاقية بتاعتنا هنقلبها على الوش التاني اللي هتكون هو طبعا هو ايه وش الطاقية بتاعتنا زي ما احنا شايفين هكمل خمسة عمود بلفة على كل ثلاث سلاسل بيقابلوني وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصت اخر فراغ عندي هنا اخر ثلاث سلاسل اشتغلت عليهم خمسة عمود بلفة شايفين سلاسل الارتفاع الاولى واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اهي هدخل فيها واعمل غرزة منزلق طيب انا عايزة اشتغل فين بصوا لو حاولنا بس الشغل بتاعنا الناحية دي بالشكل ده اهو انا واقفه في المكان ده انا عايزه اشتغل في العشرة دول مع بعض 
انا لو اشتغلت العشرة دول بصوا انا واقفه هنا اهو دي بدايتي لو اشتغلت العشرة دول هبقى واقفه فوق ايه المارشميلو ايه يعني المارشميلايه دي القطعه دي من المارشميلو اهي القطعه البارزه الغرزه البارزه بتاعتي دي اللي حابب يشتغل كل قطعه فوق التانية على طول هتشتغلوا على العشرة دول على طول مباشره انتي هتشتغلي بقى بالشكل دوت على طول بترتفعي آه سلسله وتعملي هنا غرزه الحشو وبعد كده ثلاث سلاسل وتكملي على العشرة دول تاخديهم بنفس الطريقه اللي احنا بنشتغل لكن انا حابه اشتغل يعني فوق كل بصوا مش فوق كل مجموعة شايفين الفراغ اللي بعد المجموعة هشتغل فيه دول يعني مش هشتغل العشرة دول لا هشتغل العشرة دول يعني عايز ابدأ من هنا ليه عشان تكون قطعة المارشميلو بتاعتي في النص ما بين كل قطعتين وهكذا فوق هتبقى بردك في النص علشان تكون كل واحدة بعيدة عن التانية شايفين عايز الشكل البارز الشكل 3 دي بتاعي يبان فين مش عايزة يبان فوقيها على طول يعني القطعة ما تكونش فوق اللي هي ايه قطعة التانية على طول عايزاها هتبان هنا في الفراغ ده عند المنتصف ده اذا هنعمل ايه عشان نشتغل كده واتفقت معاكم اللي عايز القطعة فوق القطعة هيشتغل على طول من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه لكن انا مش هشتغل من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه انا عايزة اروح للمكان ده اذا انا عندي دلوقتي كام انا مشيت على اول ثلاث سلاسل ده اول عمود همشي بمنزلقة تانية اتنين ثلاثة اربعة خمسة وهروح كمان هنا في المنتصف عند الفراغ ده ستة غرزة منزل طيب هرتفع سلسلة واشغل في المكان ده غرزة حشو اهو بالطريقة دي وهرتفع كام واحد اتنين تلاتة واروح اشتغل بقى ايه بشكل طبيعي الغرزة بتاعتي ممكن كمان ما ارتفعش بقى واعمل غرزة الحشو والكلام ده كله وهعمل ايه زي ما عملنا بداية الراوند التاني ترتفعي سلسلتين وتروحي على طول تشتغلي على العشرة دول زي ما بنشتغل بشكل طبيعي ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد ما خلصنا هلف الخيط واخرج من الحلقات كلها بيكونوا كم حلقة الحلقة الأساسية وعشر حلقات معاهم يبقوا حداشر هخرج منهم كلهم مع بعضهم وهقفل بسلسلة وهرتفع بعديهم ثلاثة سلسلة كمان واحد اثنين ثلاثة واروح للفراغ اللي بعدهم ده على طول اهو واعمل غرزة حشو بعد غرزة الحشو برتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وهروح اشتغل على العشر عمود بلفة بنفس الطريقة دي شايفين بقى الشكل بيكون ايه ده اللي انا قصدته ان قطعة المارشميلو تكون ما بين كل اثنين من تحت والخمسة الاولانيين دول احنا طبعا بدايتنا كانت هنا الخمسة دول انا مشيت عليهم بمنزلقة اللي حابب ان يكون قطعة المارشميلو فوق قطعة المارشميلو هيبدأ من المكان ده زي ما ايه الشغل بتاعنا كان شغال احنا دلوقتي هنكمل بقى بنفس الطريقة بعد ما ارتفعت ثلاث سلاسل هروح للعشرة دول اشتغلهم عشر عمود بلفة امامي لغاية المنتصف وبعد كده بلفهم كلهم باخدهم بحلقة واحدة اللي هم 11 حلقة معايا باخدهم في لفة واحدة وبعد كده ارتفع ثلاثة سلسلة واقفل في المكان ده بغرزة حشو وارتفع تاني ثلاثة سلسلة واكمل العشرة اللي بعدي. هسيبكم دلوقتي هروح اصلي صلاة الفجر دلوقتي الاذان الله اكبر والله عظم ولا زود دوام لله وبعد كده هرجع لكم بعد ما اخلص كمان الراوند بتاعي رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين انا ضفت كمان اللون البينك معايا للشغل بنفس الطريقة اللي ضفت بيها الالوان زي ما احنا شفناها تحت واشتغلت ايه طبعا انا اشتغلت معاكم واحد اتنين اشتغلت بعديكم اربع سطور يبقى بقى العدد معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا انتوا عارفين ان السطر بتاعي بيكون مكون من سطرين يعني الغرزه بتاعتي بيكون مكونه من سطرين سطر باسس فيها الاعمده والسطر الثاني بقفل بيه القطعه المارشميلو بتاعتي طيب احنا دلوقتي بعد ما طبعا اشتغلت انا وصلت لاخر الراوند بتاعي دوت باللون البينك ده وفي النهايه طبعا قطعه المارشميلو بعد ما عملت العشر عمود بلفه مع بعض بالشكل دوت زي ما انتوا عارفين انا طبعا شرحتها تحت ان انا بشغل عشر عمود بلفه على عشر عمود بلفه امامي 
بحيث ان احنا نشغلهم لغاية نصهم وبعد كده بسحبهم كلهم لما بيكون معي 11 حلقة على الابرة بسحبهم كلهم في لفة واحدة وبقفل بسلسلة وبرتفع بعديهم ثلاثة سلسلة وبروح للفراغ اللي بعدهم بعمل غرزة حشو طيب الفراغ ده هو اخر فراغ موجود عندي وبعد كده هيبدأ عندي ايه الراوند الجديد هدخل الف الخيط واخرج لو هتكملي بنفس اللون وعايزة اقول لكم معلومة يعني جديدة جدا المفروض طبعا ان احنا ممكن نشتغل الطاقية دي بلون واحد يعني في جالي سؤال على الغرزة احنا طبعا نزلنا الغرزة في فيديو خاص بيها لوحدها جالي فيديو من احدى صديقات طبعا وي بتسألني يا رندا هو انا ما اقدرش اشغلها بلون واحد او بلونين بس قلت لها طبعا تقدري تشغليها بلون واحد او بلونين او باكثر يعني ده يرجع لك انت انا مجرد بس حبيت اشغلها باكثر من لون عشان لو انتوا حابين تشغلوها باكثر من لون تعرفوا بنضيف اللون الجديد ازاي وبنشتغل بيه ازاي لكن هي الطاقيه تقدري تشتغليها بلون واحد وبتكون حلوه جدا كمان وجميله وخصوصا مع الالوان الفاتحه يعني الاوف وايت الابيض البينك الاخضر زي ما احنا شايفين كده اللي هو السيمون دوت في الوان كتير جدا 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 تقدر تستخدميها تقدر تستخدميها مع الرمادي الفاتح مع الرمادي الغامق في بتنفع مع كل الالوان يعني بس بتكون افضل مع الالوان الفاتحه وخصوصا الابيض والاوف وايت تقدر تشغليها بلون واحد مفيش مشكله احنا دلوقتي هنشغل بقى انا دخلت بالحلقتين اتفقنا لو هتكملي بنفس اللون بتطلعي بنفس اللون بتاعك تلف الخيط وتخرجي من الحلقتين انا مش هكمل بنفس اللون هجيب الخيط بتاع القدام وتصحيح طبعا لمعلومة آه انا لما كنت بصور معاكم في بداية الفيديو سبت الخيط من ورا لا يا جماعة بنسيب الخيط من قدام لان ورا هو وش الشغل بتاعي هو وش الطاقية بتاعي فما ينفعش اسيب الخيط من ورا عشان لما اجي هسحب هيبان معايا ايه لان انا سحبته من اول وجديد فانا هسيب الخيط من قدام وهجيب بقى الخيط الجديد اللي هو اللون اللي المفروض هشتغل بيه هو طبعا انا سايبه تحت واخرج من الحلقتين دول المفروض ان انا اروح اشتغل على السلاسل دي همشي بمنزلقة لو بداية السلاسل دي وهرتفع واحد اتنين تلاتة ده طبعا التلات سلاسل دول اول عمود بلفة اللي هو ارتفاع العمود بلفة وبعتبره اول عمود بلفة موجود معي طيب انا كده وصلت كم سنتي من الطاقية بتاعتي هنقيس بس ايه هبعد الخيوط عني شوية بس كده احنا اتفقنا محتاجين اتنين وعشرين سنتي انا بعمل المفروض الفترة اللي جاية هعمل تناقص طيب التناقص بتاعي بيكون في اخر تلات سطور من الطاقية لأي مقاس انت بتعمليه سواء للأطفال او للكبار يعني حتى لو كانت حريمي او بناتي يعني يعني انساتي بنت كبيرة وبتعملي لها الطاقية دي فاذا انا بعمل التناقص بتاعي في امتى في اخر تلات سطور فبتقيسي الطاقية بتاعتك طبعا بقيسي التلات سطور بتوع بيطلعوا قد ايه انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة انا قسطهم طلعوا سبعة سنتي قوم سبعة سنتي بالابرة بتاعتي وبسمك الخيط اللي انا بشتغل بيه فانتي هتقيسي طبعا التلات سطور هيطلعوا كام سنتي سبعة سنتي طيب انا سبعة سنتي هشوف انا بقى الطاقية بتاعتي طبعا السبعة سنتي دول بخليهم من الارتفاع يعني بتاني افضل ارتفع 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 واسيب اخر سبعة سنتي برتفعهم طبعا بس بطريقة ان انا ايه بعمل تناقص فيهم فدايما لما تشتغل الطاقية بتاعتك ارتفع الارتفاع مش كله سيبي في الاخر العدد طبعا ارتفاع ثلاث سطور شوفي ارتفاع ثلاث سطور هيكون معاكي قد ايه واخصميهم من الارتفاع طيب انا ارتفاعي دلوقتي قد ايه عندي ستاشر سنتي ستاشر فاضلي كام على الاتنين وعشرين فاضل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ستة يعني فاضلي ست ستة غرزة ست ستة سنتي سوري ستة سنتي وانا ارتفاع التلات غرز بتاعي سبعة سنتي فالسنتي دوت مش هيفرق معانا مفيش مشكلة اذا يبقى هما دول التلات سطور بتوعي ناخد بالنا من المقاس يبقى انا كده التلات سطور اللي هعمل فيهم التناقص بتاعي احنا حتى لما هنرتفع التلات سطور مع التناقص هتبص تلاقوا ايه السنتي دوت اتعوض في الارتفاع هبدا بقى دلوقتي للتناقص بتاعي طريقة التناقص بتكون ازاي احنا دايما كنا بنشتغل على التلات سلاسل دول اهو في كل الراوند زي ما احنا شايفين التلات سلاسل اللي موجودين عندي كنت بشتغل خمسة عمود بلفة بدايتي طبعا في الشغل كان بيبقوا التلات, التلات سلاسل الاولانيين دول وكنت طبعا في, في اول فراغ هنا كنت بشتغل تلات سلاسل وجنبيهم اربعة عمود بلفة 
لا عشان يكونوا خمسة انا دلوقتي مش عايزة ايه مش عايزاهم خمسة عايزاهم اربعة عمود بلفة اذا الثلاث سلاسل الارتفاع يكونوا واحد وهشتغل جنبيهم ثلاثة عمود بلفة يكون المجموع عندي فوق كله ثلاث سلاسل اربعة عمود بلفة هلف الخيط وادخل اشتغل كده اتنين ثلاثة اربعة اشتغلت كده فوق الفراغ الاول اربعة عمود بلفة هروح للفراغ التاني بلف الخيط بدخل تحت الثلاث سلاسل الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حالتين الف الخيط واخرج من حالتين كده عمود اتنين تلاتة اربعة وهكذا بقى بكمل على كل ثلاث سلاسل بيقابلوني اربعة عمود بلفة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده في نهاية الراوند بتاعي بقفل طبعا في ثالث سلسلة ارتفاع بقرزة منزلقة بشوف بقى المكان اللي هشتغل فيه طبعا احنا بنشتغل بناخد شايفين المكان اللي في المنتصف ده زي ما اتفقنا بناخد ايه الغرز الاعمدة اللي فوقيه يعني انا عايزة ابدأ اشتغل من المكان ده علشان غرزتي تكون فوق المكان ده اهو طيب همشي بمنزلقة فوق كل غرزة تقابلني كده واحد اثنين ثلاثة وده المكان اللي هشتغل فيه اربعة طيب هرتفع سلسلتين واحد اثنين وهروح اشتغل عندي بقى كام دلوقتي كنت بشتغل على عشرة تحت انا بعد ما عملت تناقص وقللت ايه في كل خمسة من دول قللت عمود بقوا اربعة يعني بقى معايا كام المجموعتين مع بعض يبقوا تمانية يعني شلت اتنين عمود بلفة من العدد اللي موجود في كل قطعة مارشميلو من تحت هشتغل كده واحد لغاية نصه اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كام تمن بالشكل ده معايا كام بقى حلقة دلوقتي الحلقة الأساسية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقوا تسع حلقات هلف الخيط وأخرج منهم كلهم مرة واحدة وأعمل سلسلة أقفل بيها الغرزة بتاعتي بعديها بشتغل كم سلسلة بقى كنا بنشتغل ما بين كل قطعة والتانية ثلاثة آه، سلسلة لا المرة دي هشتغل كم اتنين سلسلة واحد اتنين بس وهروح اقفل هنا بغرزة حشو كمان اتنين سلسلة واحد اتنين تحت كنا بنشتغل كم برضك لبتك بقرر للافادة آه، تحت كنت بشتغل ثلاثة سلسلة حشو ثلاثة سلسلة هنا خلاص بعمل تناقص بقى اتنين سلسلة حشو اتنين سلسلة هرجع تاني بعد كده بعد ما عملت الاتنين سلسلة هاخد ايه التمانية دول مع بعض الاربعة دول والاربعة دول بشتغلهم بشتغلهم طبعا تمانية عمود امامي لغاية نصه وبسحبهم كلهم في حلقة واحدة مع بعض كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمن تظبطي شغلك معاكي تسع حلقات تلف الخيط وتخرجي منهم كلهم مرة واحدة وبعد كده تقفلي بسلسلة وترتفعي سلسلتين وتروحي في الفراغ ده تعملي غرزة حشو بعد كده ترتفعي كمان سلسلتين وتروحي تشتغلي على التمانية اللي بعدهم بنفس الطريقة بالشكل ده اهو قطعة المارشميلو بتاعتي بتبدأ تصغر هكمل الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة وهرجع لكم رجعت لكم تاني واحنا خلاص لنهاية الراوند اهو معايا تسع حلقات الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة وبقفل بسلسلة وبرتفع سلسلتين وهروح طبعا ده المكان الاخير عندي هنا هقفل بغرزة حشو وبدخل والف الخيط واخرج واخلي اخر حلقتين معايا الخيط طبعا لو هتكمليه بتحطيه لقدام الشغل وش الشغل بالشكل ده اهو 
وبجيب بقى الخيط التاني بسحبه من الحلقتين الموجودين عندي على الابره الشكل دوت المفروض هشتغل على السلاسل دي بمشي بغرزة منزلقة لغاية عندها بارتفع واحد اثنين تلاتة طيب احنا تحت كنا بنشتغل كم عمود بلفة على كل تلات سلاسل كنت بشتغل اربعة طيب الراوند ده كمان لسه بعمل تناقص هشتغل تلاتة دول تلات سلاسل الاولانين بعتبرهم اول واحد من العدد هشتغل بعد منه كمان في نفس الفراغ اثنين عمود بلفة كده اثنين تلاتة يبقى في كل فراغ بيقابلني بشتغل تلاتة عمود بلف ده الفراغ اللي بعده التلات سلاسل اهم واحد اتنين تلاتة وهكذا بقى في كل تلات سلاسل بيقابلوني بشتغل تلاتة عمود بلف هكمل الراوند وارجع لكم كده في نهاية الراوند بنقفل طبعا بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة بشوف المكان اللي انا عاوزة اشتغل فيه طبعا مش هشتغل فوق التلاتة دول انا عايزة ايه المجموعة دي اللي هي بتكون طبعا نصها هنا ونصها هنا فوق الفراغ ده اذا همشي بمنزلقة على كل الغرز اللي تقابلني كده واحد اتنين تلاتة طيب ده المكان اللي هبدأ اشتغل فيه هرتفع سلسلتين واحد اتنين واروح اشتغل على كام بقى عندي هنا كام تلاتة وتلاتة يبقوا ستة تحت كانوا تمانية تحت كانوا عشر يبقى احنا دلوقتي العدد معايا ستة غرزة عمود بلفة بشتغلهم بنفس الطريقة لغاية نصهم مع بعض كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بيكون معاكي سبع حلقات الستة أعمدة الحلقات بتاعتهم والحلقة الأساسية يبقوا سبعة لف الخيط وخرجي منهم كلهم واقفلي بسلسلة وارتفعي سلسلتين نروح هنا نعمل غرزة حشو وبعد كده سلسلتين وبروح أكمل على الستة اللي بعديهم بنفس الطريقة وهكذا المسافة ما بين كل حشو واللي بعدها بيكون سلسلتين تحت كانوا سلسلتين والسطر ده كمان سلسلتين وحشو سلسلتين اوكي يا جماعة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده خلصت راوند التاني ودي اخر قطعة مارشميلو عندي عملت بعديها طبعا بعد ما قفلت الحلقات كلها في حلقة واحدة قفلت بسلسلة وبعديها سلسلتين ارتفاع وهدخل في الفراغ ده واعمل غرزة حشو طبعا ده اخر فراغ عندي في اخر حلقتين بغير اللون الجديد بتاعي انا طبعا اللون زي ما اتفقنا بجيبه لقدام عفوا وببدأ اسحب اللون طبعا اللي انا ببدله اسهل لكم طبعا لو هتعملوها بلون واحد بس انا لازم اعمل قدامكم كل الالوان عشان خاطر تعرفوا تبدلوا ايه في الالوان مع بعض واخرج بين اللون الجديد الحلقة بتاعته من الحلقتين الموجودين عندي ايه على الايه طيب هشتغل في المكان دوت اهو همشي بمنزلقة لغاية عنده طيب تحت كنا بنشتغل كام كنا بنشتغل تلاتة عمود بلفة في كل فراغ الراوند ده هشتغل اتنين عمود بلفة في كل فراغ اول عمود عندي بيكون هو تلات سلاسل الارتفاع واحد اتنين تلاتة ده اول واحد هشتغل تاني واحد كمان في نفس الفراغ كده اتنين كده خلصت الفراغ دوت اروح للفراغ اللي بعده هشتغل اتنين واحد اتنين واللي بعده الفراغ اللي بعده اتنين وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند واحد اتنين وهكذا في كل فراغ بشتغل اتنين عمود بلف رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص خلصت في كل فراغ اتنين عمود بلفة عندي هنا واحد اتنين تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة طيب هشتغل فين هشتغل زي ما احنا متفقين باخد المجموعة اللي بتكون ايه عند المنتصف يبقى همشي على الغرزة دي بمنزلقة وكمان هنا منزلقة هرتفع قد ايه هرتفع المرة دي سلسلة واحدة 
واروح اشتغل على الاربع عمود بلفه دول مع بعض كده واحد اثنين ثلاثة أربعة بيبقى معاكي كام حلقة الأربع أعمدة والحلقة الأساسية يبقوا خمسة ألف الخيط وأقرب منهم كلهم مع بعض وأقفلهم بسلسلة وأرتفع بعديهم سلسلة واحدة بس وأروح أعمل حشو بعد الحشو سلسلة سلسلة واحدة وأروح على الأربعة عمود أشتغل عليهم واحد اثنين ثلاثة أربعة أخلصهم بحلقة واحدة وأقفل بسلسلة وبعديها سلسلة واحدة بس هروح أعمل حشو في الفراغ اللي بعدهم وبعديه سلسلة وهكذا هكمل بقى على كل أربعة عمود بشغلهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين شايفين ال القطعة بتاعتي بتبدأ حجمها طبعا يقل ويصغر وده آخر راوند هنشتغله كده مع بعض وبعد كده هنقفل الأيس كاب بتاعنا من فوق هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم نكمل نقفل الأيس كاب بتاعنا من فوق رجعت لكم تاني وخلاص أنا كده فاضلي زي ما احنا شايفين المجموعة الأخيرة أهي كده واحد اتنين ثلاثة أربعة بالشكل ده بلف الخيط وبخرج منهم كلهم مرة واحدة وبقفلهم بسلسلة وسلسلة كمان وهروح أعمل هنا إيه غرزة حشو بعد كده طبعا زي ما احنا شايفين انا بعد ما عملت غرزه الحشو هروح بس هنا ايه هلف الخيط واخرج بالشكل دوت بالطريقه دي مفروض بقى بسحب مسافه من الخيط اخيط بيها وبقص الخيط بتاعي هجيب ابره التنظيف او ابره تكون الفتحه بتاعتها ايه آه واسعه تسمح لدخول الخيط او سمك الخيط بتاعي انا طبعا سحبت الخيط بتاعي المفروض كنت طبعا قبل ما الضم الابره اسحب الخيط من الحلقه ما فيش مشكله نضمها تاني بس بالشكل دوت بقى هجيب الايس كاب بتاعي شايفين حتى كمان الجزئيه اللي فوق بدات تضم عن الجزئيه اللي تحت والمرحله دي من نفس المكان اللي انا فيه هبدا بقى هنا هدخل بالشكل ده اهو في كل فراغ بدخل الابره بتاعتي واخرج من الفراغ اللي بعده وادخلها الفراغ اللي بعده وهكذا زي ما احنا شايفين لغاية طبعا ايه ما اخلص الراوند الدايرة بتاعتي كلها هكملها وهقفلها كويس جدا زي ما احنا شايفين اهو بس بقى الخيط بتاعي بالشكل ده وبكمل هكمل طبعا وارجع له بالشكل ده خلاص ضميت كل الدايرة بتاعتي وبثبت بس مجرد بس ايه الاطراف زي ما احنا شايفين باخد الطرف ده مع الطرف ده وهكذا والطرف ده مع الطرف ده وبقفل بقى ايه الدايرة بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي في النهاية طبعا بقص الخيط بتاعي وطبعا والخيوط التانية وبنضفها طبعا انا هقص وانضف مع نفسي انتوا عارفين احنا عاملين فيديو للتنظيف مخصوص هكمل وارجع لكم نشوف الايس كاب من جوه شكله ايه رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص قلبنا الطاقية بتاعتنا زي ما احنا شايفين على وشها دي طبعا شكلها من فوق بنركب طبعا من فوق كرة بنبون آه شرحت معاكم طريقة عمل كرات البنبون بالفرو وهشرح معاكم برضك طريقة عمل بنبون آه بالصوف بطريقتين 
بطريقة ان احنا بنقص الصوف طبعا وبنعملها مشعرة وبطريقة تانية ان بتكون شكل كورة جميلة جدا شكل كورة البونبوني بتكون حلوة جدا استنوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هعمل معاكم في كل يعني كل طريقة في فيديو خاص بيها بحيث ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم وقتها قليل دي كانت فكرتي النهاردة زي ما احنا شايفين نقدر نقول تورتة المارشميلو او ايس كاب او طاقية المارشميلو زي ما احنا شايفين بغرزة المارشميلو الطاقية بتاعتي من كل الجوانب بتاعتها بتكون حلوة جدا من فوق ومن تحت ومن كل الاشكال زي ما احنا شايفين فكرتي النهاردة اتمنى انها تنول اعجابكم وكن سهلة وبسيطة واكون خفيفة على قلوبكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد مني Oh, oh, oh.